What's up? This is Kahotman. Back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about the benefits of 5G. So, yung papasok ng 5G sa Pinas. Pero expect na mapapakay na ba nga talaga. Magiging mainstream talaga si 5G for the next 5 to 10 years pa. Sabi nga sa CNN, uh, maganda ang 5G kaso 10 years pa siya bago talaga magiging fully mature sa globally. So, knowing Pilipinas, baka matagal pa yun. So, yung sasagutin natin yung mga, mga simpleng tanong, mga common na tanong about 5G. Dito sa video na to. Ngayon ko interesado ka, let's start. So, yun. Start tayo. Uh, Unang-una, uh, gusto ko munang sabihin sa inyo na kung ano man yung marinig niyong information dito sa video na to, uh, kung ano man yung data ng mga pinagsasabi ko, gusto ko i-double check nyo, nyo din. Uh, uh, gusto ko i-encourage sa inyo na do your own research then hindi yung basa-basa lang kayo naniniwala porque sinabi ng someone na kakilala nyo or porque ang dami nanonood gusto ko sana uh, i-practice nyo yung uh, self-learning at saka yung research libre naman si Google especially kung mga unlimited internet naman kayo so use Google to your own to your advantage okay so unang una what is 5G 5G is basically yung meaning ng 5G yung 5G is 5th generation like 1G first generation 2G second generation 3G third generation 4G fourth generation okay pero in between marami pa doon mga syempre mga iterations pero yun yung pinaka basically ang pinaka meaning ng 5G the fifth generation so who invented 5G actually walang isang company or isang tao ang nag-invent ng 5G actually parang uh, contribution niya ng multiple companies technological companies and uh, yung pinagsama-sama yung mga patents nila para mabuo at ma-develop fully itong 5G technology na ito. Pero, basis sa nabasa ko sa isang article, si Qualcomm ang pinaka-major player dito sa 5G na to, sa pag-develop ng 5G. Tapos, the rest, yun, nag-ambag-ambag na lang sila para mabuo talaga itong 5G technology na to. There are actually three frequencies of 5G. Pinaka-main lang. Pinaka-main frequencies. Uh, the low band, uh, the mid band, and the high band or the millimeter wave is around umiikot nga ng 1 gigabits per second up to 20 gigabits per second theoretically. Theoretically, ah, hindi talaga yon. Hindi talaga reliable na talaga mararating yun. Pero theoretically, kaya hanggang doon sa 20 gigabits per second. Ngayon, yung low band at mid band, similar ang frequency niya kay 4G LTE which is a super high frequency SHF. I think that's what they call that. Pero hindi ako, hindi ako expert sa radio frequencies. So, I think kung meron nanonood sa inyo dito ng mga expert for radio frequencies, paki-explain naman din sa comment section. Okay? Yun, yun lang yung dapat nyo malaman na tatlong frequency ni 5G. So, what are the benefits of 5G? Bakit kailangan talagang i-roll out to? Okay? Unang-una, syempre, para ma-improve yung internet natin for faster internet. Ayon sa mga reports, theoretically, kaya niyang i-improve ang internet natin, yung current na 4G LTE wireless broadband natin, uh, up to 20 times. Supposedly, pero siguro sa ngayon, sa ngayon, early stage pa lang naman, mga around uh, 5 to 10 times lang siguro sa ngayon. Siguro mga around 10 years from now, marireach natin yung sinasabi na uh, 20 times speed, faster. Ngayon, matagal pa yun. As in, matagal pa talaga. Sa ngayon, early stage pa lang, parang sanggol pa lang si 5G, uh, wag na muna tayo magpapadala sa hype. Okay, yung bili agad tayo ng mga 5G phones kasi baka mawala yung 4G. Hindi mawala ang 4G for the next, at least for, for the next 5 years. Labo. I don't think mo obsolete ang 4G since ang 3G hanggang ngayon buhay pa rin eh, di ba? So, wag magpanic, wag agad magpanic buying bumili ng 5G. Pangalawang benefits ni 5G is real-time connection. As in, kung tingin nyo, mabilis na yung 4G, uh, kung di nyo nalalaman, alam nyo ba na ang 4G is medyo delay siya ng 1 second up to uh, 5 seconds delay during uh, broadcast, live broadcast, yung mga streaming ng NBA. Alam nyo ba na a few seconds ago pa, yung pinapanood yung nag-slam dunk si Lebron, a few seconds ago pa siya nangyari. So, medyo delay talaga siya pag sinabing, uh, pag sinabing 4G. Sa 5G ngayon, mamiminimize siya to at least 3 milliseconds. Sabi nga nila, sabi nga na iba, 0 milliseconds pa eh. So, 3 milliseconds up to 1 second. So, that's parang, parang halos nandun ka na mismo sa court side nanonood sa ganung, ganung real time. Okay? Sa mga video call naman, mga video calls natin, um, although real time na rin naman ng video call sa ngayon, may konti na lang, sobrang lita lang ng delay, pero yun nga, pixelated kasi ng mga video calls natin, madalas, di ba? Madalas, I'm sure hindi sa, para sa lahat, mga, mga 100 Mbps yan ng mga internet, pataas, hindi nyo naranasan siguro yung mga pixelated na mga video calls. Pero sa mga 4G users lang, mga typical na mga users like us, um, usually pixelated, di ba? So kapag ka naging mainstream na si 5G, pwede ka na mag video call up ng 1080p, 2K, 4K, 8K quality nang hindi nagpipixelated. So parang 
the best sa mga OFWs eh so, pag gusto nilang tawagan ng families nila so mas makikita nila na mas malinaw yung bahay yung, yung, mga, yung mga kausap nila yung anak nila so on and so forth so ang laking advantage nito sa mga sa mga ganong instances and uh, marami talagang makikinabang in the long run pero nga lang Patagal pa yon, Early stage pa lang again. Infant stage pa lang. Huwag muna tayo mag-expect na masyari mataas. Pero yun nga yung promise ni 5G. Pangatlo, more reliable cloud computation. Kung napapansin nyo, merong, medyo nag-iingay na ngayon ng mga cloud storage like uh, Google Drive, OneDrive. Dati kasi mostly for businesses lang naman yun. Tsaka yung talaga mga marurunong talaga sa cloud storage. Pero right now, parang uh, mas, mas marami na gumagamit ng cloud storage. At alam nyo ba na si Google nag-release ng Google Stadia which is parang pwede kang maglaro ng mga high-end games using your low-end laptops or kahit nga smartphone. Si Google Stadia, kayang gawin yon Makakapaglaro ka ng mga high-end games, gagamitin mo yung computer nila, yung storage nila, kukontrolin mo lang siya sa cellphone mo. So, uh, kung maglaro ka ng League of Legends, na, pang PC yun, di ba? Wala nun sa smartphone. Pwede mo na siyang kontrolin So, sa, sa smartphone mo or sa laptop mo sa low end sa low end na, na laptop mo na Celeron lang o Atom lang makukontrol mo na yun basta maganda lang yung 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 connection mo yung 5G kapag gumagamit ka ng 5G pero again that's theoretically and that's sa future pa mangyari sa ngayon yung promise ni Google na Stadia is hindi pa kayang i-accommodate yung 4K to 8K quality yung 2K nga medyo hirap pa so naglalaro yata ang Google Stadia ngayon yung cloud computation online gaming na around 720p to 1080p. So, yun. Promising pa. Early stage din yung Google Stadia. So, parang from future na ito. From future na paghahanda ni Google for cloud gaming. Also, it says na rin na possibly na dumating ang point na ang mga smartphones, ang internal memory natin ay hindi na ganun kalalaki. Kasi aasa na yung smartphones sa cloud storage. Doon na natin pinapanood ang mga videos natin, mga pictures natin, real time. Hindi na delay. Gusto mong i-view yung picture mo, click lang, view agad. Kasi ganun kabilis si 5G. So, that's nice. Tarating ang point na hindi na natin talaga kailangan ng malaking storage sa smartphone. Enough lang para makapaglagay lang na siguro ng operating system. And yun, the rest, store na natin sa cloud storage natin. Google Drive or so, or Dropbox or something. Number four, remote execution. Dito talaga marami makikinabang dito ng mga industries like medical, IT, mga companies na na tech ang forte, mga ganun. Mostly ganun. Sa medical kasi, pwede na kasing, uh, kasi since real time na yung video call, pwede na mag, uh, mag-conduct ng medical mission sa mga doktor kahit na wala sila dun physically sa lugar na yun. Or pwede na rin sila mag-operate ng mga pasyente nila using lang ng mga, ro- mga robotic na mga kamay. Gamit lang ang 5G as streaming tool. Parang ganun. Basta marami. Marami na siyang magagawa. Tapos pwede mo na rin kontrolin ng buong company using your laptop lang. Kapag ka nakakunig ka sa 5G. Again, that's for the future. Yung mga benefits na, na, na nakapramis natin si 5G. Panglima, introduction of, of more advanced technology. Uh, actually, parang si, si 5G magiging ano, suse or parang gate. Sa mga susunod na darating na, na mga technologies, mga, mga innovations, siya ang magbubukas ng pinto. Like for example, uh, self-driving cars. I'm sure narinig yun si Tesla, yung kotse na nagdadrive na wala ng driver. Okay, kaya niya nang mag-predict na kaya niya nang i-manage ang sarili niya during traffic or nasa highway siya. At some point kapag mainstream na rin ang 5G, pwede nang mas mapakinabangan natin ang augmented reality o AR at saka virtual reality which is VR. So mas dahil nga ang purpose ng 5G is to lessen the latency. Yung latency nga plays yun yung time, yung gap ng respond ng from sender to to receiver. Meron akong baliwan na dyan eh, actually, yung tungkol sa ping. Kung hindi nyo para papanood dyan, uh, iwan ko dito yung link sa, sa taas. Or kung wala dito, nasa video description, check in yung video description. Iiwan ko lahat ng link ng mga pinagsasabi ko rito. And yung mga resources na pwede nyo gawing uh, uh, fact-checking tool. Ang websites yan, don't worry, mga legit lahat yan, walang fake news yan. Mga kilalang websites lahat yan. Basta sa baseline ng 5G, ito yung introduction ng mga technology at mga innovation na kaka-invento pa lang at uh, maiimbento pa in the future, in the near future. Okay? So, sa pang-anim naman, ito yung, ito yung pinakayinta nyo, mas lalakas na ang signal ni 4G. Magkakaroon ng 4G boost signal sa, sa mga susunod na buwan or taon. So, depende, depende kung gano'ng kabilis ang development ng 5G sa bansa natin. Bakit naman? Unang-una kasi, basically, si 4G and 5G are operating on the same frequency di naman the same. Fre- similar frequency lang. Sa SHF lang. Super high frequency. Okay? 
yun yung base, yun yung kasi early stage pero kasi pagdating na doon sa millimeter wave yung pinakasinsabi ko na 1 gigabit to 20 gigabits per second na speed uh, lalagpas na siya sa extra high frequency at extra high frequency so matagal pa yan, actually 10 years pa yan pero sa ngayon kasi yung low band at saka mid band na sinasabi ko kanina sa intro is ip papatong lang siya as an upgrade sa 4G speed. So, basically, kapag na-upgrade yung tower ni 4G, lalakas din yung capacity niya to broadcast the internet signal. And, isa pa sa mga reason kung bakit magbubos ang 4G signal is dahil nga marami na rin naman Pinoy na maglilipatan sa 5G. So, that means less user sa 4G. So, kung mas kukunti na lang tayong gumagamit ng 4G signal, mas malakas ang internet natin. Kasi di ba ang problema lang naman usually sa 4G is masyado tayong cram lahat. Lahat tayo gumagamit ng 4G. Ang taas ng traffic ng 4G users. So kaya lahat tayo mabagal. Ngayon kung bababawasan ng mga users ng 4G, maglilipatan sila sa 5G, tayo mga 4G users makikinabang din doon. Kasi mas kukunti yung kahati natin sa signal. Alright? Kaya magbubus talaga ang 4G sa mga susunod na taon. Kapag dumadami na yung mga towers ng 5G. Again, hindi pa yung mangyayari sa mga susunod na buwan malamang kasi malabo ang bagal ngayon ng, ng, ng USAD ng 5G. Pero sa mga susunod na taon, posible na mangyayari yan. Nalalakas talaga ang 4G signals natin, internet natin, and uh, the rest is history. So, another question is, do we need 5G? Kailangan pa talaga natin ng 5G? Yes! Sa so, nakikita nyo naman, sa bagal ng internet natin at saka may mga limitations tayo in, when it comes to cloud computation, online gaming, especially online gaming, I'm sure marami sa inyo makakaralit mga Mobile Legends players dyan and so on and so forth. Uh, napapansin nyo naman na hindi ganon ka-reliable ang internet natin. So, we need this 5G. Hindi man siguro ganon ka-urgent pero at some point in the future magiging talaga mararamdaman natin yung pangangailangan natin sa mas mabilis na internet. So yeah, we need 5G but not urgently. Do you need a new 5G phone? Um... Ang sagot ko dyan is hindi actually. Hindi pa actually. Sayang din naman kasi kung nakatira ka sa kung nakatira ka sa lugar na wala pa namang 5G tower, useless na bumili ka ng 5G phone. Kasi ang masasagap lang din ng phone mo is yung pang 4G lang din ng phone. At dahil nga koti lang din naman ang 5G towers pa sa Pilipinas, hindi pa ganun karami. Hindi nga, naka, nasa infant stage pa ang 5G sa Pilipinas. Not to mention na talagang crappy ang telecom natin sa Pilipinas. Smart and Globe, baka naman sana mag-improve na. Ang dami na daw tower na inaprobahan. Baka naman pwede pakibilisan. Kailangan namin yung signal, di ba? Isa ngayon, basta basically hindi nyo pa kailangan talaga ng 5G phones kayo. Pero kung can afford naman kayo, maluwag kayo sa pera and you can afford to upgrade to 5G phone na, so sure, why not? Can afford kayo, eh, who cares? Pero sa mga practical na mga tao, hindi talaga pa advisable na bumili na ng 5G phone. Okay? Huwag papadala sa hype ng 5G. Hype na hype na yan. Ang sunod na tanong is, can your 4G smartphone work with 5G network? No. Kung 4G ang smartphone mo, It's not gonna work with 5G SIM card. Okay, kahit bumili ka pa ng 5G SIM card, hindi mag-work yung fire, hindi mo ma-access yung 5G network kasi 4G lang yung phone mo. And yung 4G phone mo is meron lang 4G uh, capable antenna. Okay? 4G lang talaga masasagap niya. So useless na bumili ka ng 5G SIM card kasi ang purpose mo ma-access yung 5G network using your 4G smartphone. That's not how it works. Parang yung 3G dati, hindi mo ma-access ang 4G kasi 3G lang yung phone mo. Ganun din ngayon sa 4G and 5G. So again, no? Hindi, ma- hindi, hindi mo ma-access ang 5G using a SIM card only. Kailangan yung smartphone mo 5G din. Ito naman yung isang controversial na tanong. Does 5G cause COVID? Uh, marami nang nag-debunk nito. Mga legit na mga websites, mga kilalang websites, at mga scientific websites. Wala pong kinalaman ang 5G sa COVID. Wala pong, uh, wala pong ebidensya. Wala, puro conspiracy theories lang. Puro, puro mga kaparanoya lang ang mga, mga nilalabas ng mga ganong article which is galing pa sa mga fake news, sa mga hindi kilalang mga websites. Paniwalaan po natin yung mga sinasabi ng mga scientists mismo. Okay? Pangalawa, hindi naman siguro i-implement ng, 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 ng mga gobyerno nila ang isang technology na papatay sa mamamayan nila. So, what's the point na papatay mo yung, yung mga mamamayan mo para lang ma-implement ang isang, isang technology? Tsaka, may narinig ba kayo sa mga mainstream na balita nyo like uh, GMA or ano pa ba? Uh, CNN? Kasi mga sikat na sinasabi nila na ang 5G is dangerous. Wala namang ganon. Ang nagsasabi lang is mga 
misinformation websites lang at saka mga fake news websites lang, mga sources na wala naman talaga ang totoong ebidensya. Okay, always do your re- research. Importante, mas healthy yun sa inyo na kayo mismo nagkakandak ng research nyo. At syempre, importante din na ang pinipili yung sources of your research is yung talagang legit ng pagkakatiwalaan at saka certified talaga na nagsasabi ng totoo ng mga websites like yun nga. Kung meron kayong mga evidence, iwan nyo yung link sa baba tapos ipaliwanag nyo yung mga research nyo at saka sigurado nyo na may, may evidensya talaga kayo. Ha? Huwag tayo masyadong planning. Do your own research. So, final thoughts. Uh, don't listen to conspiracy theorists. <laughs> The entire world, actually, mga ba- marami ng bansa ngayon, malalaking bansa na ine-embrace na nila ang 5G technology like South Korea, India, China, Australia, and the US are already on 5G. Mag-switch ka na ba to 5G phone? Bibili ka na ba ng 5G phone? Or okay ka na muna sa 4G device mo? Kasi again, at, at, at the end of the day, magpapadala ka ba sa hype agad or maghihintay ka muna na maging mas mainstream or mas stable ng 5G sa Pilipinas? Anyway, iwan mo na lang yung sagot mo sa baba. Are you switching to 5G or not yet? Yun, hanggang doon lang. I hope na gusto nyo kahit na medyo cranky yung pagkakagawa ng video. Medyo busy pa kasi. Tami ko pang ginagawa. May uh, nag-aayos ako ng kwarto. Balik sa dating pwesto. Napansin nyo naman, balik sa dating pwesto tayo. Counting tweaking lang. And yun na. Uh, like kung nagusto nyo. Share. Don't forget to share. At saka subscribe. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe. Uh, it would really mean the world to me kapag nag-subscribe kayo. And uh, okay din yung sharing. Share, pag-share naman sa social media nyo, sa Facebook nyo. Meron din ako ng video, actually yung unang video about 5G. Uh, or yung early stage ng 5G sa isa kong channel. Ginawa ko yun. Kaya lang sa kabilang channel yun kasi uh, ginawa ko yun nung nahak tong channel na to. So, yun. Baka magtaka kayo. Anyway, dun sa channel na yun, actually technology din mostly ang topic ko doon. Pero yun nga lang, ang twist medyo mas personal, mas personal take ko yun. So, yun. Kung... Kung interesado rin kayo, please do watch my other channel. Subscribe din kayo doon eh, para medyo maboost yung confidence ng kabilang channel kasi uh, parang lahat kayo nandito lang. So, mas maganda sana kung doon din sa kabila para si Pagin ako mag-upload sa kabila. Yun. Hanggang doon lang. This is uh, Kyokotman. Talk to you again soon.